。圈圈呢？他还在里面。为什么在里面？他受的什么伤？严不严重？你你为什么在这儿？你那么多问题，我先回答你哪一个？圈圈怎么样？老板，明总监，护士刚刚说圈圈需要输血，但是医院血库里的 O 型血刚刚供给其他出车祸的伤员了，需要从别的医院调过来。不知道来不来得及、啊，输血？你什么血型？我 A 型，我输不了。我 O 型，我给他输。你不行。我为什么不行？你不行，就是不行。告诉护士，给我抽血。我说了你不行，你听不懂。你什么态度？我是在救你。执行亲属不能输血老师，喂，全全妈妈。嗯，全全的伤口已经处理好了，我们在一楼大厅等你。全全，全全不是在急救室吗？没有啊，全全就是擦破了眼皮，摔了一跤而已。我知道了，我一会儿去接他。所以你早就开始怀疑了，却一直装作不知道吗？我是怀疑，但是你告诉我不是，我选择了相信你，可结果就是你又骗了我一次。嗯、我让哈迪查了敏泉泉的生日，你一直在骗我。是，没错。敏圈圈是你儿子，我一直在骗你，那又怎么样了呢？你为什么一定要问呢？为什么一定要弄清楚？不能装作不知道吗？那你又为什么要偷偷生下他？我发现有他的时候已经三个月了，我不忍心。我的意思是你为什么偷偷不告诉我？你那么恨我，你会希望我生下你的孩子吗？无法回答，对吗？因为你从内心就不希望我生下你的孩子，所以你就擅自生下他。什么叫擅自？孩子是我的，我想生我就生。是，如果说没有你，他不可能来到这个世界上。但是我也从来没有要求你负责啊。我们再次见到的时候，我也没有告诉你他是你的孩子。你怀疑他身世的时候，问我的时候，我也没有告诉你真相，不是吗？所以你为什么就不能当做什么都没发生，当做他不存在呢？可事实就是他现在不仅存在，还活生生的站在我面前。你要不怎么装作什么都没发生过？所以你现在想怎么样？你打算从我身边抢走他吗？我当然不会。所以，我们现在这样不好吗？你为什么偏偏要打破他呢？你说他这个女人怎么能这样？问都不问我，直接就把孩子生下来了。有可能是人家联系不到你吗？那也不。我是孩子的爸爸，我有知情权。他居然还想骗我，要不是我聪明，我这辈子我都不知道我有一个儿子。那也不挺好吗？反正你也不想要。谁说我不想要了？我之前是没考虑过这个，但是你想想，这个世界上有另外一个人，身体流着你一半的血，这感觉多奇妙！难怪我之前每次见到圈圈的时候。那感觉都很特别，你说这是不是就叫血浓于水啊？是是是，你说是就一定是
。我跟你讲，血缘这个东西真的很特别。你没儿子，你不懂。你仔细回想一下，圈圈是不是和我长得一模一样？你说之前我怎么没发现呢？那我之前说他长得像你儿子，你还不高兴呢？哎，啊，我不是那个意思。明天陪我去趟商场，给全全买。你说全全喜欢什么？他肯定喜欢。哎，问你你也不懂，问敏慧。哎，等会儿。嗯，现在都几点了？你这个电话打过去是要挨骂的。是有电话了，小的应该睡觉了。那今天就算了，你先回去吧，明天再说。那我先回去了。去去去，你冷静点啊！冷静不了，我有了一个儿子。哼，我有个儿子，我有了一个儿子，我有了一个儿子，叫爸爸，爸爸，爸爸。真是加班太累了，我再来一次。看够了，看够把垃圾扔了。钱钱，继续。不是，呃，你不是，不是这。敏慧，你回来啦！我在和漂亮爸爸玩游戏，输了的要抓小辫子的，你和我们一起玩。新奇，你能不能跟我解释一下现在这什么情况？这些行李又是怎么回事？还有你们穿的这又是什么东西啊？第一，我要住到这儿来；第二，时间太紧了，只能带这些东西了，剩下的过几天都会送过来；第三，来看看，好看吗？来，你过来，你跟我过来一下。玩啊，新奇，我拜托你能不要胡闹了吗？你注意点儿，圈圈还在这儿呢。研究表明了，父母性格太暴躁，容易使孩子没有安全感。圈圈，啊，你进去玩一下行吗？嗯，好。谢谢你啊。你到底想干嘛？我说了，我要住过来。不可能，我不可能答应的。也行啊，你不答应，让圈圈搬我那儿。你做梦吧你！你这也不行，那也不行，那只能委屈我搬过来了呀！啊，你还很委屈是吧？敏慧，我不管你有什么理由，你背着我生下我儿子是事实，让我们爷俩父子四年来都不知道彼此的存在也是事实，这些我都可以不追究。我现在只想多陪陪我儿子，行不行？我知道这个消息可能你一时之间很难接受，那我们这样好不好？如果说你要认儿子的话，我是绝对不会阻拦着你的。我每周让你跟全全见一天，好不好 ？No， 一天半，不行。两天，两天一小时，两个小时，两天零三个小时，这是我的底线了。我就想让全全尽快接受我。你看这样行不行？先让他跟我住一个月。不行，半个月不能再少了。我跟你说，你想都不要想，还半个月，我是不可能让你带走圈圈的
，那不走。你有没有搞清楚情况啊？全全是我的儿子，在法律上他跟你一点关系都没有。我要是不愿意的话，你一天都别想见他。全全进去。而且这里是我家，你赖着不走的话，我可以报警的。进来吧。我虽然不太会照顾人，但是你放心，我肯定不会害了你的。我既然把你撞了呢，肯定会对你负责到底。你不是不想麻烦别人吗？你开麻烦我。嗯，一个人住难免有点乱。原来女孩子在家里长这样啊！谁能想得到，外表光鲜亮丽的姐姐家里竟然是这个样子？越是外表亮丽的女生呢，家里越乱。还真是奇怪的事物啊！呃，你那个房间在那儿。那，你住里面，厕所在旁边。我住二楼，你有事叫我啊。啊，好。那我先上去了。敏慧，我不是来找你麻烦的，我这么做完全是为了全全。你有没有想过他为什么到处喊人爸爸？我问过儿童心理专家，他们说这可能是一种极度缺乏父爱的表现。我知道你很辛苦，把他照顾得很好，可是你明不明白，一个没有父亲的孩子，他心里始终会有个缺口，这是你替代不了的。既然你说你做的这一切都是为了全全，那我们也尊重一下全全的意见，好不好？可以，没问题。敏慧，这个漂亮爸爸说他会和我们一起住，是真的吗？全全啊，这个新叔叔呢？这个漂亮爸爸，他想在我们家借住一段时间。你愿不愿意啊？太好了！那今天晚上我要漂亮爸爸陪我睡。漂亮爸爸给你讲故事好不好？好。哎，小叛徒，你气死我算了。让他一个人睡。对不住啦，辛总，我们家不是百平米的豪宅，只能委屈您住在这儿。哎，当然了，您要是睡不习惯的话，可以赶紧回您的大 house。因为这就能赶我走啊，我就当体验生活了。